Dat voorzitter over landbouw, stikstof en kernenergie. Dank u wel. Geef ik al eerst het woord aan mevrouw Van der Plas van BBB, dan de heer Klaver en dan mevrouw Ouwehand. Dank u wel. Nou, een hele trits uh, antwoorden ging er uh, lekker snel doorheen. Dat uh, ging sneller dan bij de vorige keren. Um, even um, een paar dingetjes. Uh, de Oostvaardersplassen. Um, dat is wel iets te makkelijk door te zeggen. Het is een beschermd natuurgebied. Um, ik ben ervan op de hoogte dat het moeilijk is om een uh, Natura 2000 uh, gebied in te trekken. Maar het kan wel. Het is niet onmogelijk. En ik heb het even opgezocht. Um, het gaat om het droge deel van de uh, Oostvaardersplassen, om even uh, duidelijk te zijn. Een gebied kan geschrapt worden als de achteruitgang van het gebied zo ernstig is dat het gebied niet meer kan bijdragen aan behoud van in Europa beschermde diersoorten of natuurtypen. Dat zegt mevrouw Josephine van Zeeuwen, hoogleraar recht bij de WUR. De Oostvaardersplassen is door het hoge aantal grote grazers grote ecologische schade aangericht. In 20 jaar tijd zijn er 22 zeldzame broedvogels verdwenen in het droge deel van de Oostvaardersplassen. Dat noemt de Weur zelf een unicum in de historie van de Nederlandse natuurbescherming. Dat onderzoek is gedaan door vijf ecologen van de Weur, de Universiteit Utrecht, het Staatsbosbeheer en Onderzoeksbureau uh, Zweco. 22 zeldzame broedvogels die op de rode lijst staan, die zijn daar verdwenen. De natuur is daar gewoon in een erbarmelijke toestand. Dus het kabinet kan best vragen daarom. Dat kan je bij de Europese Commissie, kun je dat, kun je dat gewoon doen. Het antwoord is, hè, ze zullen niet meteen ja zeggen, maar je kunt gewoon aantonen dat dat gebied daar gewoon min of meer verwoest is. Ganzen hebben daar 500 tot 600 hectare riet weggevreten in de afgelopen jaren. Er is zoveel riet daar verdwenen dat er een grote open wateroppervlakte zijn die gewoon helemaal troebel zijn. De, de provincie Flevoland die wilde daar weer riet gaan plaatsen. Moet je nagaan, het wordt helemaal weggevreten door de ganzen. Er moet er weer riet komen, want het is goed voor de natu natuur. Dat wilden ze doen door het waterpeil te verlagen. Um, door de warme zomers is dat waterpeil is al verlaagd. Er zijn tienduizenden vissen gestorven. Het gaat maar door en het gaat maar door in die Oostvaardersplas. Het is gewoon één grote ellende. En onze visie is, kijk er nou naar, onderzoek op zijn minst of het kan. Want daar kunnen, als je hoog, zeg maar, hoogstedelijk gaat bouwen, 100.000 tot 160.000 woningen komen. Als je daar zeg maar, middenstedelijk gaat bouwen, zullen het er misschien uh, nou ja, tussen de 80.000 en 100.000 zijn... En als je daar landelijk gaat bouwen, kun je daar ongeveer 50.000 ja. woningen bouwen op die 2000 hectare. En ik zou daar heel graag, en dat hoeft niet nu direct, want ik snap dat het heel ingewikkeld is. En, um, maar ik zou daar wel heel graag een serieus onderzoek naar uh, hebben. En ik denk dat wij daar ook een uh, motie over gaan indienen dan. Want het is mij iets te gemakkelijk hoe uh, het kabinet hier overheen wandelt van, uh, ja, het is een beschermd natuurgebied, kan niet. Minister-president. Ik begrijp, ik, ik ben het ook gesteld met minister van Landbouw, het is niet onherstelbaar. En een van de criteria om inderdaad uh, zo'n bestemming te veranderen is de al of niet onherstelbaarheid. Maar misschien is het idee wel goed, u dient de motie in, begrijp ik. Uh, dat we misschien naar aanleiding van die motie richting de landbouwbegroting nog wat nader reageren. Want uh, nou, misschien is dat beter dan, dan nu uh, improviseren. Maar in de kern zit je wel met dat vraagstuk, begrijp ik dus, van de... Goed, dat kreeg ik ook net even ingefluisterd, uh, van de onherstelbaarheid van de schade. Maar het lijkt me beter dat we dat misschien even dan aan de hand van de motie wat uitvoeriger hernemen. Mevrouw Van der Plas. Ja, kijk, het is geen kwestie van uh, kunnen. Alles is een kwestie van, uh, van, uh, van willen. Maar uh, ik vind het wel uh, bizar dat um, deze cijfers die ik nou opnoem, die zijn echt uh, super makkelijk te vinden als je even googelt. Uh, en deze informatie hoort ook gewoon bij het ministerie van Landbouw bekend te zijn. En het verbaast mij dat niemand het hier altijd over heeft. Iedereen heeft het als, alsof het een soort van Disneyland is daar in, uh, in de Oostvaardersplassen. Maar dat is het dus uh, niet. Maar goed, daar, daar komen wij op terug. Um, het is voor het eerst in mijn elf jaar dat ik het hier over de Oostvaardersplassen heb, zeg ik heel eerlijk. Dus ik ben niet zeer deskundig. En dit is alleen al een feest van dit debat. Ja. Maar, um... Ik heb u gewoon wat nieuws verteld. Absoluut. Ja. Maar mevrouw ja. Schout wist het dan wel, en dat is belangrijk. Okay. Mevrouw Van der Plas. Dan, um, dan even over de TBO's. Um, ja. 
Dat klopt ook niet helemaal wat u zegt. De TBO staat voor? De, de sorry, de terrein... Oh, ik lijkt mevrouw Kaag wel. Um, de terreinbeherende organisaties, zoals onder andere natuurmonumenten en uh, staatsbosbeheer bijvoorbeeld, uh, dat zijn TBO's. Um, toevallig komt um, uh, morgen de AGO, de regionale agrarische kranten van AGO, die komen morgen met een verhaal. Um, en die stellen dat er bijna nooit wordt gevraagd of de TBO's hun werkzaamheden wel goed uitvoeren. Er wordt bijna nooit gevraagd of iedere euro wel optimaal wordt ingezet. Uit de jaarverslagen van 2020 uh, blijkt dat uh, um, dit jaar de mevrouw Schouten de subsidie heeft verhoogd naar 84 procent van zeg maar, alle kosten. Dus 84 procent dat wordt uh, vergoed. Andere inkomsten komt dan uit leden en allemaal dat soort dingen. Natuurmonumenten beheert 112.000 hectare oppervlakte en dat groeide vorig jaar met 3,4 procent. 46,4 miljoen overheidssubsidie krijgen ze. Welk deel is natuurbeheer? Het is gewoon onduidelijk. Je moet het opvragen via de provincies. De kosten zijn helemaal niet uitgesplitst. Natuurmon natuurmonumenten vatten samen, hè, de kosten en, en, en wat ze daar doen, die vatten het samen als van goed beheerder zijn. Maar goed beheerder zijn, dat kan van alles zijn. Individuele vragen van de journalisten worden niet beantwoord door natuurmonumenten. Staatsbosbeheer tot slot, 273.000 hectare uh, natuurgrond. 60 miljoen euro subsidie. Er is geen uitgesplitste kostenpost. En die verklaren dat, is, dat hebben we vervlochten in de bedrijfsvoering. Zowel de kosten als de opbrengsten. Het is gewoon totaal niet duidelijk wat de TBO's doen met de subsidies, de tientallen miljoenen subsidies die ze van ons via de overheid krijgen. Het is gewoon niet duidelijk. Ja. De minister-president. Maar, maar, maar mevrouw Van der Plas, zeg ik via de voorzitter, dat is natuurlijk wel een zaak van de provincie. He, dus het systeem werkt zo uh, dat er een subsidiestelsel natuur- en landbouwbeheer is. Uh, dat de provincies via dat subsidiestelsel uh, geld geven. Uh, dat die TBO's dan tekenen ja, voor wat gaan ze beheren. En, en, en wat hoort er ook bij in termen van doelen uit het plan van de provincie voor natuurbeleid. En daar moeten ze dan ook regelmatig uh, moeten ze dat laten zien wat ze daar doen. Ik begrijp dat er nu een artikel aankomt wat beargumenteert, wellicht ook onderbouwd, uh, ik heb het artikel niet gezien, dat dat uh, onvoldoende is vast te stellen of het ook uh, gebeurt. Maar dat lijkt mij dan toch in eerste plaats een zaak voor de provincies. Zij zijn hier de, uh, de subsidieverstrekkende instantie. Dus ik kan me ook voorstellen dat uit, als dat artikel verschijnt, dat het IPO, de, het interprovinciaal orgaan voor onze provincies, of het interprovinciaal verlegorgaan, of op een andere manier de, uh, de gedeputeerden die erover gaan, dat die erop zullen reageren. We moeten denk ik voorkomen dit ook naar het nationaal niveau te trekken, want we hebben hier al zoveel op ons bord liggen. Ja, dank u wel. Mevrouw Van der Plas, tot slot. Au. In het provinciaal verleg. Zo heet Sorry, het. Ja. maar het is gewoon overheidsgeld en het lijkt mij dat u zich toch, u via de voorzitter, dat het kabinet zich toch wel een beetje... Cappuccino graag, ja. meneer Rutte. <laughs> ja, en mevrouw Van der Plas zal er ook een beetje. Zonder suiker? Ja. Oh. En een, koekje. en een koekje. En een koekje. Heel goed. Ja. Geen koekje. Oké. Okay. <laughs> Even overnieuw. Um, het is natuurlijk wel overheidsgeld. En het lijkt mij dat het kabinet zich toch wel een klein beetje zorgen maakt over het feit dat er organisaties zijn die tientallen miljoenen euro subsidie krijgen. Waarvan we helemaal niet weten wat er mee gebeurt. Die organisaties zijn ook verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Want die organisaties die roepen ook van het gaat zo slecht met onze natuur. He, dat staat het ook in jaarverslagen. Daar maken wij hier beleid op in Den Haag. Wij maken beleid op wat die organisaties ons vertellen over de toestand van het natuur. Wij weten helemaal niet of zij hun werk wil uitvoeren. Want je kan het op de stikstof gooien. Je kan ook, ook eens een keer gaan afvragen van... Doen ze dat wel goed, dat natuurbeheer? He? Is het misschien niet natuurschade door slecht beheer? Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan. Maar we weten het helemaal niet. Dan kan uh, de heer Rutte zeggen van ja, maar dat is aan de provincies, moet je daarop vragen? Nou nee, dat vind ik niet. Ik vind dat wij een verantwoordelijkheid hebben en dat het kabinet een verantwoordelijkheid heeft, zeker gezien de enorme maatregelen die de landbouw uh, wacht, wel een verantwoordelijkheid heeft om te denken van, daar moeten we gewoon eens wel eens even goed naar kijken. Want we gaan, die boeren gaan we van alles opleggen, maar we weten gewoon totaal niet wat er met dat geld gebeurt en of dat wel goed gebeurt.
Helder, mevrouw ja. Van der Plas. Laten we het zo doen. Uh, uh, ik, ik had een strenge antwoord, namelijk het is de provincies en laten we het niet aan ons toetrekken. Maar de minister van Landbouw zegt uh, dat artikel verschijnt binnenkort. Dat zij dan richting begroting NNV met een reactie op dat artikel komt. Zullen we dat doen? Vooralsnog uh, vind ik dat oké, okay, maar uh, anders kom ik weer terug bij u. <laughs> ja. Nee, maar daar reken ik dan. Ja, ik heb nog drieënhalf jaar, dus... Uh... <laughs> Gezellig. Gaan we doen. Dank u wel. Mevrouw...